Hello viewers, this is Siam Imran. Welcome to my math presentation again. I am going to talk about Tribuj Vishay. 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 I am going to talk about the three হচ্ছে শুক্র কোণী ত্রিভুজ এবং তিন নম্বর হচ্ছে স্থূল কোণী ত্রিভুজ ঠিক আছে তো এই ত্রিভুজগুলোকে আমরা কিভাবে অঙ্কন করব এবং তাদের যে কোণের মেজারমেন্ট গুলো থাকবে সেগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব কেমন তাহলে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আমরা তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের সংখ্যাটা আমরা কিভাবে দিব যে যে ত্রিভুজের একটি কোণের পরিমাপ 90 ডিগ্রি বা এক সমকোণ তাকে বলা হয় সমকোণী ত্রিভুজ ঠিক আছে আমরা জানি যে এক সমকোণ সমান সমান 90 ডিগ্রি ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে তো সমকোণ ত্রিভুজ তাহলে একটি কোণ তাহলে অপর দুটি কোণের পরিমাপ কত হবে অবশ্যই অপর দুটি কোণ সূক্ষ্ম কোণ হবে ঠিক আছে তাহলে এটি সমকোণী ত্রিভুজ কিভাবে আমরা আঁকব সেটি এখন আমি দেখানোর চেষ্টা করব প্রথমত আমি যে কোনো দৈর্ঘ্যের যেহেতু এখানে বাহুর কোনো মাপজোক থাকবে না প্রথমত আমি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে যে কোনো মাপে আমি একটি বাহু নেচ্ছি ঠিক আছে এখন আমার যেহেতু একটি কোণের মাপ 90 ডিগ্রি হতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমি এই 90 ডিগ্রিটা চাঁদার সাহায্যেও নিতে পারি অথবা আমি পেন্সিল কম্পাস ব্যবহার করে কিভাবে 90 ডিগ্রি কোণ আঁকা যায় সেটিও রপ্ত করে আমি এখানে অঙ্কন করতে পারি যদি চাঁদা ব্যবহার করি তাহলে চাঁদার ঠিক এই আমার এই লাইনের সাথে এই লাইনটা মিলিয়ে এবং এই কোণের যে ডাক্তার হয়েছে সে যে প্রান্তবিন্দু রয়েছে মধ্যবিন্দু সেখানে মিলিয়ে জাস্ট 90 ডিগ্রি করার জন্য আমি এখানে একটা ফোঁটা দিয়ে দিলে তারপরে যদি একটা লম্বা দাগ দিয়ে দিই এবং এই প্রান্ত থেকে এই বিন্দুটা যদি মিলিয়ে দিয়ে দিই তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে যাবে কিন্তু আমি চাচ্ছি একটু ভিন্ন রকম ভাবে দেখাতে যাতে করে এক সমকোণ কিভাবে অঙ্কন করা যায় বা কিভাবে পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে 90 ডিগ্রি কোণ আঁকা যায় সেটিও যেন আমরা শিখে ফেলি তাতে করে আমাদের একসাথে দুটো জিনিস শেখা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে 90 ডিগ্রি কোণ আঁকতে হলে আমাদের খুব সতর্কতার সাথে সেটি অঙ্কন করতে হবে তো যে কোনো মাপে আমি পেন্সিল কম্পাসের যে দৈর্ঘ্যের যে মাপ যে দূরত্বটা নিয়েছি যে কোনো মাপে হতে পারে কম বেশি করে নেওয়া যাবে তো প্রথমত আমাকে ঠিক এখান থেকে এই যে কোনো প্রান্তবিন্দুতে আমার বাম পাশে হতে পারে বা ডান পাশের প্রান্তবিন্দু থেকে আমি বৃত্তচাপ অঙ্কন করব ঠিক আছে আমি এটি অর্ধবৃত্ত অঙ্কন করেছি মানে বৃত্তের অর্ধেকের মতো এরপর ঠিক একই মাপে একই মাপে আমার এই বিন্দু থেকে একটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করব ওকে আচ্ছা আবার এই বৃত্তচাপ থেকে আরেকটি বৃত্তচাপ এবং এখানে আরেকটি অঙ্কন করব ওকে আচ্ছা আবার ঠিক এখান থেকে নিয়ে আরেকটি বৃত্তচাপ অঙ্কন করলে আমি একটি মধ্যবিন্দু পাই ঠিক আছে এই মধ্যবিন্দু দিয়ে আমি যদি একটি রেখা অঙ্কন করি তাহলে আমার যে কোনটি অঙ্কিত হবে সেটি আসলে 90 ডিগ্রি হবে কেমন ওকে তাহলে আমার এখানে যে কোণটি এখন অঙ্কিত হয়েছে অর্থাৎ এই যে আমার এই কোণের পরিমাপ সেটি হচ্ছে আমার 90 ডিগ্রি ওকে তাহলে এখন আমার ত্রিভুজ হওয়ার জন্য তো আরেকটি বাহু দরকার ঠিক এই প্রান্তবিন্দু থেকে এই প্রান্তবিন্দুতে যদি আমি আরেকটি রেখা অঙ্কন করি তাহলে আমার একটি সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে যাবে প্রান্তবিন্দু দুটি আমি যোগ করে দিচ্ছি ওকে এই হয়ে গেল আমার সমকোণী ত্রিভুজ যার আমি বলেছি একটি কোণ সমকোণ বা 90 ডিগ্রি এটি হচ্ছে আমার 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এবং অপর যে দুটি কোণ রয়েছে আমরা জানি ত্রিভুজের তিনটি কোণ এই দুটো কোণ অবশ্যই অবশ্যই 90 ডিগ্রি থেকে ছোট হতে হবে এখন আমি ব্যাখ্যাটা দিতে চাই যে কেন আসলে ছোট হতে হবে ঠিক আছে 90 ডিগ্রি থেকে ছোট হওয়া মানে সেটি আবার সূক্ষ্ম কোণ আমরা জানি যে কোণের পরিমাপ 
नब्बे डिग्री अपेक्षा छोटो सेगल के सूक्षकोण बला है ये दुटो कोण आर सूक्षकोण अर्थात नब्बे डिग्री थे छोटो आसल क्या है आप जी त्रिभुज तीन कोण समि एकश आशी डिग्री अर्थात वन एटी डिग्री रईट ओके एन एकश आशी थे जो कोणर परिमप जो माइनस कर फिली वियोग कर फिली तालोले आर्ट था कत नाइनटी डिग्री दैट मीस हमारे दुटो अंगेल दुटो कोण प्लस को जो कर नब्बे डिग्री आसते है तो हमें कि ये दुटो कणर को नब्बे डिग्री हम कि आसले है ना ये दुटो कोण जो कर नब्बे डिग्री होते और अलरेडी हमार नाइनटी डिग्री एक अंगेल पे गे कण पे गे ये एक समकोणी त्रिभुजे एक कोणर परिमप नब्बे डिग्री है अपर दो कोण है सूक्षकोण ठीक है आशा करी तुम्हारा समकोणी त्रिभुज सम्पर् बुझते पे छो तर वैशिष्ट्यगुल अच्छा नेक्स्ट हमें जेटा ड्र करब से हे सूक्षकोणी त्रिभुज हमें एकटू आगे बोले सूक्षकोणी त्रिभुज जाना आगे सूक्षकोण सम्पर् धारणा दिए रखी एक जेकोणर परिमप नब्बे डिग्री अपेक्षा कम व छोटो से कोटार नाम हे सूक्षकोण ओके ये सूक्षकोणी त्रिभुजर क्षेत्र देखा जाए जे जेहतु त्रिभुज तीन टीण ये सूक्षकोणी त्रिभुजे प्रत्येक कोणर परिमप सूक्षकोण अर्थात नब्बे डिग्री अपेक्षा छोटो है ठीक है तो हमें हमें जेको मापे एक रेखाअंकन करो मापे ठीक है जेको मापे हमें एक रेखाअंकन कर लम सूक्षकोणी त्रिभुज आँकब प्रथम धारणा दिए रखी जेहतु एकटू आगे समग्र त्रिभुज इके जदि हमारे रेखा बराबर सोजा एक दाग दिए दी तर नब्बे डिग्री कोण ये अंकित है येखा बराबर सोजा एक दाग दिए दी तो नब्बे डिग्री कोण अंकित है जेहेतु कोणर परिमप नब्बे डिग्री अपेक्षा छोटो होते हमें माझामाझे जेको एक जगह एक बिंदु नहीं बिंदुटा जी एखान एक दाग दिए दी तबश्य सोजा सोजी हमें नब्बे डिग्री होत तो मैं नब्बे डिग्री थे छोटो हो गए एट द सेम टाइम आरोने जो ठीक सोजा सोजी भाव एक रेखा अंकन करतम तो माप नब्बे डिग्री होत जेहतु बाँका को आँकते हेल्ले अवश्य ये नब्बे डिग्री अपेक्षा छोटो हो जा ठीक एन जो चाँदार सहाजे मेपे देखी जो प्रत्येक कोण आसने नब्बे डिग्री अपेक्षा छोटो आना तो आसले ही देखते पा जो प्रत्येक कोण नब्बे डिग्री अपेक्षा छोटो आके हमारे कोणटर परिमप हो टी थार्टी फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी थ्री नियर अबाउट फिफ्टी थ्री डिग्री अंगेल ठीक अच्छा एखन जो ये मेपे देखी गत टीटोरियल आसल चाँदार कि भाव देखो जीत एक चाँदार मध्य ठीक दुईरण कोण था खूब केयरफुली देखते हैं जे जे दुटो रेखार मध्यवर्ती स्थान कोण उत्पन्न हो ठीक से ही पास चाँदार मापा नीते है ठीक है तो हमारे बाम पास उत्पन्न हो दुटो रेखार मध्यवर्ती स्थल बाम पास काउंट करते जिरो टेन टोटी थार्टी फोर्टी फिफ्टी एट सिक्सटी डिग्री थे एकटू बी सिक्सटी वन डिग्री ठीक है एट द सेम टाइम जो कोणटा कब तक हमें खाता के बाद कपिटा के एक घूरिए नीते घूरिए नहीं मेजारमेंट निब जाते जिनटा के खूब सहजे बोझा जाए ठीक है एखी देखते यार ठीक एक्जैक्टलि सेवेंटी वन डिग्री काछाची तर मैंने प्रत्येक कोणर जो परिमप आसते से प्रत्येक कोणर परिमप हे नब्बे डिग्री अपेक्षा छोटो अर्थात एक समकोण अपेक्षा छोटो ना इटा नियर अबाउट सिक्सटी नाइन डिग्री ठीक है अर्थात प्रत्येक कोण क्यों नब्बे डिग्री अपेक्षा छोटो आई बोलते हमारे एक सूक्षकोणी त्रिभुज अर्थात एक सूक्षकोणी त्रिभुजर तीन कोणर परिमप ही क्यों सूक्षकोण ठीक है एक सूक्षकोण त्रिभुजर तीन कोण ही सूक्षकोण ओके एन द फाइनल वन इज स्थूल कणी त्रिभुज ओके तो स्थूल कणी त्रिभुज जाना आगे रखी जो स्थूल कण का बोले जेकोणर परिमप नब्बे डिग्री अपेक्षा बड़ कंतु एकश आशी डिग्री अपेक्षा छोट से कणटर नाम हे स्थूल कण से क्षेत्र में स्थूल कणी त्रिभुजे एक कोणर मेजारमेंट वोणर परिमप नब्बे डिग्री अपेक्षा बसी है 
কিন্তু সেটা একশো আশি ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট হয় অর্থাৎ যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূল কোণ সেটিকে স্থূল কোণে ত্রিভুজ বলা হয় আমি আবারও বলছি যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূল কোণ তাকে স্থূল কোণে ত্রিভুজ বলে ওকে তাহলে এই ত্রিভুজ অঙ্কনের ক্ষেত্রেও আমাকে যেহেতু বলা হয়েছে একটি কোণের মাপ স্থূল কোণ হতে হবে অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি থেকে বেশি বা একশো ডিগ্রি থেকে কম আমি যে কোনো মাপে একটি রেখা অঙ্কন করলাম এরপর আমি আমরা যেহেতু জানি যে আমি যদি ঠিক লম্বা লম্বিভাবে একটি লাইন ড্র করি তাহলে সেটা নব্বই ডিগ্রির মতো হবে তাহলে যেহেতু আমি এই দিকে আমি এই বিন্দুতে অঙ্কন করতে চাচ্ছি স্থূল কোণটা তাহলে যদি এই লম্বা লম্বিভাবে দাগ দিয়ে দিই তাহলে সেটা নব্বই ডিগ্রি হবে তাহলে আমি যদি আরও ডান দিকে নেই তাহলে নব্বই ডিগ্রিতে কম মানে সূক্ষ্ম কোণ ঠিক আছে আমি যদি এই দিকে বাঁকিয়ে নেই তাহলে নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা কমে যাচ্ছে কেমন তাহলে ঠিক অপোজিট দিকে যদি নেই অর্থাৎ লেফট সাইডে যদি আমি রিটার্ন করি তাহলে সেটা কিন্তু আমার নব্বই ডিগ্রি থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে যে কোনো মেজারমেন্টে আমি এখানে আরেকটি রেখা অঙ্কন করলাম এবং এই যে দুই প্রান্তবিন্দু রয়েছে সেটিকে আমি যোগ করে দিব তাহলে আমি পেয়ে গেলাম স্থূল কোণী ত্রিভুজ ঠিক আছে যেহেতু আমার বাহুর কোনো মাপ নাই এখানে আমি ইচ্ছা মতো বাহুর পরিমাপটা নিতে পারি এখন কোন কোনটা আমার আসলে স্থূল কোণ এই যে কোণটা রয়েছে সেটি হচ্ছে আমার স্থূল কোণ ঠিক আছে এবং সেটা আমরা চাঁদার সাহায্যে মেপে দেখব যে এটা আসলে নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা বেশি হয় কি না ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি চাঁদার সাহায্যে মেপে দেখছি আমার প্রান্ত আমার দুটি রেখা হচ্ছে একটা এই রেখা এবং এই রেখার মধ্যবর্তী স্থল তাহলে আমাকে কোন দিক থেকে কাউন্ট করতে হবে এখন যদি আমি লেফট সাইড থেকে নেই অনেকে চাঁদা দেখার ক্ষেত্রে ভুল করে আমার লেফট সাইডে তো কোনো বাহুই নাই তাহলে আমি দুই বাহুর মধ্যবর্তী স্থলে কীভাবে গণনা করব যেহেতু আমার দুই বাহুটা এই একটাই বাহু একটা এই বাহু তার মানে এই দিক থেকে আমার কাউন্ট করতে হবে জিরো টেন টোয়েন্টি থার্টি ফোর্টি ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি এইটি নাইনটি মোর দ্যান নাইনটি হান্ড্রেড হান্ড্রেড টেন অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ হান্ড্রেড ফিফটিন সো লেস দ্যান হান্ড্রেড হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটিন ইটস অলমোস্ট ডেফিনেটলি ওয়ান হান্ড্রেড ফরটিন দ্যাট মিন্স একশো চোদ্দো ডিগ্রি ঠিক আছে ওয়ান হান্ড্রেড ফরটিন ডিগ্রি ঠিক আছে এবং অপর দুই যে কোণ রয়েছে অবশ্যই অবশ্যই সেগুলো নাইনটি ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট হবে কারণ একশো চোদ্দোর সাথে যদি নাইনটি যোগ করা হয় তাহলে একশো আশি ডিগ্রি বেশি হয় যেহেতু আমরা জানি যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে অবশ্যই এই দুটো কোণকে নব্বই ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট হতে হবে অর্থাৎ সূক্ষ্ম কোণ হতেই হবে তাহলে আমরা স্থূল কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও বলতে পারি যে স্থূল কোণী ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূল কোণ এবং অপর দুটি কোণ সূক্ষ্ম কোণ ঠিক আছে তাহলে আমরা আরেকটু রিভাইজ করে ফেলি এটি সমকোণী ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ অপর দুটি কোণ সূক্ষ্ম কোণ এটি সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজের তিনটি কোণী সূক্ষ্ম কোণ এবং একটি স্থূল কোণী ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূল কোণ অপর দুটি কোণ সূক্ষ্ম কোণ ঠিক আছে আশা করি আমার টিউটোরিয়ালটা থেকে সবাই উপকৃত হবে এই আশা রেখেই আসলে টিউটোরিয়ালগুলো করছি তবে সেই আশার সাথে সাথে আমার চ্যানেলে সবাই প্লিজ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করলে আরও সবার কাছে আমি বেশ কৃতজ্ঞ থাকব আর টিউটোরিয়ালে যদি ভালো লাগে লাইক বাটন প্রেস করতে কেউ যেন না ভুলে অ্যাট দ্য সেম টাইম কমেন্ট সেকশন চালু রয়েছে যে কোনো অসুবিধা হলে কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে আমাকে ইনফর্ম করলে আমি সেটা নিয়ে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করে আরও বেটার কিছু করা যায় কিনা আমি চেষ্টা করব আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে